Good morning, good morning, good morning mga abyan kag mga kautura naton namon nga nagasunod sa amon sa gihapon sa program. Good morning sa Barangay Unidos. Good morning sa Banwa Sang Nabas. Good morning Aklan. Good morning whole Philippines. Good morning whole world. Sa malambutan sang aton yang uh, uh, Facebook live or uh, coverage sa sininga aga sa aton nga Bible reflection. Dalayaw ng Ginoo nga ginatagan kita sa bago nga kabuhi, bago nga adlaw nga makapadayon kita sa pag uh, uh, pag sa inyo sa pagtuon labi na gid sa pulong sang Dios mga byan. I hope and I pray nga sa sininga aga of the night kita naman kag kabay pa nga may mga matun-an naman kita halin sa pulong sa Dios kag in such a way nga aton ini mangin gabayan kaga ini mangin na uh, kabangdanan nga kita magtubo dira sa Dios mga biyan. So magupdan kita sa sininga aga kag anti sina magapangamuyo kita anay. Ginoo, salamat sa bagong adlaw, bagong uh, kabuhi ginhatag mo. Salamat Lord sang imong nga paghatag sing uh, pagtuytoy sa amon bisan pa sa pagbantay mo sa amon pagpahulay. And Lord, uh, sininga aga kabay pa nga ikaw gid magpakigupod sa amon. Tugutan mo nga ang imong pulong mangin na uh, uh, buhi kag ini mangin na uh, magapangita sing duog sa among mga tigipusoon kag somehow amon ini maikabuhi Ginoo. Optan mo kami sa pagpadayon namon kag balaan ng espiritu una ikaw pag ikaw pa mga ikaw ang magasentro sa among tigipusoon kag unahuna sa sininga aga. Tagay kaalam ang imong lagad tagay sang uh, gahom ang imong pulong Ginoo nga ini magahatag bunga sa tagsatag sa ka mga nagapamati sa ning adlaw. Opdan mo bisan paman ang mga viewers namon kag ginoo mag sa ila taga taga mo kan mo gamino ginoo sang kasing-kasing kag unahuna nga mga mabinatunon kag uh, uh, willing nga magpatudlo ginoo sa imong mga pulong. Salamat gid sa imong kaayo sa amon kag uh, patawara kami sa amon mga kakulangan. Ini tanan ginabalik namo ang tanan nga pagdaya pag pasalamat in Jesus name. Amen.
Okay, salamat sa minsay, sa pulong, sa ginoo, mga biyan, nga ina nagapahayag sing pagpanghangkat sa aton, uh, ang pagdaog o sa pagsugid uh, sa mga iyong balita. Uh, the, the song says, Help me win the lost. So, kung ikaw, abiyan sa sling aga, nga ikaw nakabaton sa kay Jesus Christ, bilang imo personal nga maluluwas, uh, this is our responsibility. This is our uh, task nga ginhatag sa ginoo. To what? To win the lost. To win the lost for Christ. Or to share the love of Jesus for Christ. No? So, kabay pa, nga uh, ina, nag-remind sa aton that indeed, we have our responsibility that would Jesus desire to all of us to what? To win the lost. So, dalayan ng gino. Okay, so, diretso kita sa aton pagtuon sa aga. Dugay-dugay magkatamiyaw kita sa aton mga viewers. No? Salamat gito sa inyo, Tion. Kag, uh, for now, mag kita sa aton nga pagtuon sa sininga aga, mga biyan. Now, um, I don't know kung familiar ka mo sa nga... Uh, apat ka letters ang una common ina sa mga t-shirts sa mga bracelet ginisok-sok ina ang uh, WWJD ha WWJD and ina nga word ina nga letter may ara ina buot sing ganon ha ang common nga meaning sina niya ang WWJD stands for what would Jesus do what would Jesus do no Ano kuno ang ginahimo sang Dios na So it is very commendable ina nga pamangkot bala that people would ask what would Jesus do Now however sa sining aga akon bi pamangkuton no I want I want to ask to all of us this morning sa imog sa akong kaglingon what would Jesus desire ha? Ano ayan ang handum sa Dios labi na gid sa imo sa sinigadlaw what would jesus desire of you today okay is there something jesus would want you to do today may ara bala ang dios gusto nga mahimo nimo para sa iya ah, sa imo nakakaglingon mga biyan is there something jesus would want you to be doing every day Ha? Ano ay han ang gusto sang Dios? Anong handom sang Dios sa imo kag sa akon? Well, kung aton pamangkoton, what would Jesus do? Ina nga pamangkot, well given nga ang Ginoo he will do things nga para sa imo kag sa akon pabor. Ini e, ba? Now ibalik nato nang pamangkot, itwist nato pamangkot, what would Jesus desire of you today? So, amuna nga mga pamangkotan ng mga biyan. Now, common dre, kagtunan natin mga biyan, sining aga, ang dribla sa Matthew chapter eh, uh, 28. Okay? Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Uh, this would actually known as a great commission. Commission, sa gino. Uh, before he ascended up to heaven, Ini nga message ginbili niya sa iya mga disciple. Ah, sa mga apostles niya. 11 or 19 of uh, Matthew chapter 28. Basahon na kon siya. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, inegin hambal ni Jesus Christ before going back to heaven, ini nga minsay ginbili niya primarily sa iya mga 12 disciples. During this time niya, 11 sila. Huh? Now, sila ni Jesus, Sige niya, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, of the Holy Ghost. I believe there are several things we can notice here that Jesus would desire of every person. 
Atun makita tayo mga biyan. Makita natin several things tayo ang, ang, ang handom sa Diyos sa bawat tumuloo, sa bawat kristuhanon mga biyan. As we consider His works or His words here, amang ko tayo mong kagulitin whether Jesus would desire it of you. Na ini nga minsahe, try to ask your question, ini ba handom sa Diyos para sa akon? Ha? Ang kanta kayo na nag-remind sa aton, help me win the lost. Mga biyan, kung ikaw tumulo, kung ikaw nakabato ni ka Jesus, kung ikaw anak sa Diyos sa Sininga this is, Jesus is saying to you today, and this is God's desire para sa imo, kung sa akon. Okay? And I believe, let's consider three things here. Ha? Huh? I believe Jesus would desire to each one of us, to His disciple, to His apostles, for us as Christian, number one, that you become His disciple. God desired to all of us that you and I would become His disciple. He said, make disciples. Sige niya, Go ye therefore and teach all nation. Huh? Go ye therefore and make disciples. Maghambol ka disciples, bala a learner, a follower. Pamo na ang meaning niya, ang disciples ang itawag. A learner, a follower, a one, one who desires to become like his master. Ang mga disciples mga biyan, na gina, ginambal dali So, gusto sa Diyos, kaya ikaw ako, you become His disciples. Ang pamangkot, ikaw ba sa Ninaga? Uh, are you a disciple of Jesus? Meaning, are you a learner? Are you a follower of Jesus Christ? Maghamba ka, disciples, you will, you are going to expose yourself to the public, you are going to identify yourself to the public that you are indeed God's disciple, God's follower, Jesus' follower. And it costs your life to follow our Master. Ha? Huh? Sila ni Jesus bila? If you want to follow me, take up your cross. Grabe. Uh, may ara sing karapata o may equivalent nga kabudlayan. Kung ikaw tumuloo kag desire nga magsunod sa kay Jesus Christ. And that what Jesus want us today that you and I become His disciples. Go ye therefore and make disciples. Make more followers. In other words, your life and my life, whether you like it or not, will, will be used by God to someone na imutudluan na mangin follower man katulad mo. Mangin sumulunod man ni Kristo katulad mo. Mm-hmm. Mm-hmm. So each of us has this kind of responsibility. I hope and I pray nga amo man ni ang handom sa imo ti gipusoon. Kay tiga amo ni handom sa Dios sa imo sa ako ni. He wants us to become his follower. He wants us to become his disciple. A learner. A disciple is a person who is committed to follow the Master. So, why does Jesus want you to be His disciple? Why does Jesus want you to be His disciple? Okay? Kung imo lang taon bila, dili sa may... Uh, Bible sa pulong sa gino'o. Siling niya, ang, ang cost of discipleship or to become his followers, costly na. Mga biyan. Grabe na ka uh, malahalon ha? To, become, to become his followers. Tama na ka malahalon. In other words, uh, may ara na yasang 
ginadala, maghambal ka disciple, follower ni Jesus Christ, you are bearing His name. You are Christ bearer's name. Ah, ginadala mo yan ang, ano, ang alan ng Diyos, ang alan ni Christo Jesus. Now, Matthew 11, nandang mula natin. Matthew 11, Verse 28. Come unto me, okay, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Ang word blanga, take my yoke upon you. It's a picture sang agricultural Ah, uh, ina balang ang ang ila sa una ya mag land preparation, may ara na sang mga uh, sa atong sa atong bakrabaw baka. Ha? Ang yoke nga ni, amo ning ginatakod guta bala guta. No? Amo ning ginatakod sa nagaarado ang ba, baka bi. Ha? Or karabaw bi. Duha ka bilog niya ang yoke. In other words, duha ka bilog ang ginbutangan sin eh. Kag uh, dalaho nila na may ginaguyod sila nga pamula na, ng flow bala. Arado. Mano-mano, manual ang arado. When Jesus said, take my yoke, He is simply saying, be my disciple. Why? Because ang guta is a picture dre nga ini amo ang imo responsibilidad responsibility and in order for you for us nga makaya to na ina ang responsibility nga ginahandom sa Dios para sa imong we will uh, bringing together with Jesus Christ his name publicly when Jesus take my yoke he is simply saying be my disciple be my followers ha huh? This is meant to become one's disciple. Ha? Huh? Kanami, nga ang imo gali kag akon ka buhi, ikaw, ako mismo si Jesus Christ, be my disciples, be my followers, follow me. Follow me. Damo sa Bible, pulo sa Dios ng kambaya, follow me and I will make you fishers of men. Di ba mga disciples? Amo na ang word nga ginagamit niya, pero may follow me. Follow me. Ha? Ah? Sini nga daw, sini nga aga, mga koton tabi, mga kauglingon. Ikaw bala nagasunod sa Diyos. Ha? Ah? Ikaw bala sa sini nga aga, nagasunod sa gino. Ginasunod mo bala ang Diyos. Are you following? Ha? Ah? Jesus Christ, kung ano ang gusto niya sa imo. He wants you to become His disciples. Sila ni Jesus, learn of me. Ha? Ano nang ginambal niya? Take my yoke upon you and learn of me. Ha? Si Jesus, as you are my disciples, learn of me. Sila niya, sunda ko, sila niya, tunik ko, kag may ginatudlo ko sa iyo. Ano niya mga biyan? His disciples. God wanted all of His disciples to be His followers. Lain mana ia naga sunud sunud? Iba mana ia naga sunud sunud pelang? Iba mana ia ang naga sunud kagid? Ah, learn from Him. Learn from Him to become free from the burden of sin. You know. Kung imulan tawon bla for for freedom from sin is true freedom. Hil why? Bla, bla, the truth will what? Will set you free. Kaya naman tungod lang sa iya. Only in Him can we become free from what? From the guilt of sin. From the emotional guilt of sin. Hmm? So this is what Jesus desire. To all of us, He wants us to become His disciple. He wants us to learn sa iya. He wants us to ngamangin iya sumulunod. Number two, according to this verse, 
Ha? Matthew 28. Importante rin ang mabala na ito, no? Not only Jesus wants you to be His followers, to be His disciples, He wants you to be baptized. Nga baptized, get, you know, kabaluka, importante rin. After you believe, after you, after you accept Jesus Christ as the Lord and His Savior, He wants us to commit our life to Him and willing to be identify that we are His followers. By what? By following Jesus Christ's command ah, to be baptized. To to identify ourselves. Now, you know, kung tamo, ang baptism is a, is a picture of His death, burial, and resurrection. That's the picture of baptism. In other words, ikaw wag ako bilang iya sumulunod, gusto sang Diyos, nga publicly, you are, you and I, would be identified, really, that you are his followers. Hindi lang nga, kaya nga man, remember Peter, sang time nga gin-arrest si Jesus Christ. Ara siya, ara man si Jesus, ara si Peter that time, pero na, he is, he is uh, far, layo siya, and he is not willing to be identified to be God's, to be Jesus' follower. Di ba mga si Peter, sige na, sige sa, sige sa babae, sige niya, are you, are you one of them? Are you also a Nazarene? Nazarite, or are you also in Galilee to be this man? Hindi Peter, why gila? Even to the point that deny is necessary, hindi ka kilala sa iya. Ha? Magamal ka follower, kung ano man nga resgo ang mga gyan sa iyo, Master, ara ka. I-identify mo yung mga kaglingon. Si Peter Dre is the best example nga ti wala si Peter. He's not willing. That is why when we, when we talk about baptism, baptize, God wants us, Jesus wants us to be baptized. Not only He wants us to become His disciples, He wants us to be baptized. He is simply saying, Jesus here is that, are you willing to be identified? Are you willing to take the rest? publicly for people nga makilala na bala nila nga ikaw tumulo o kag follower ni Jesus Christ. Pero kung ara pa sa imo subong ha, hindi ka pa willing mag ha, mag uh, lantad publicly ginatago-tago mo pa nga hindi ko ya simba lang ko da pero hindi ko ya. You are not his followers. You are just only following. Kung ano lang ang damo itong nagsunod kang Kristo, lalo na sa pag, pag-feed niya sa 5,000, damo ito ng sulunod. Pero after such, tingnan si Jesus Christ, come. Those who are willing to follow me, follow me. Ang iba niya, nagsunod lang tutungod sa may pagkaon. Pero sa papaghangkat ni Jesus nga sino gusto magsunod sa ako, he is simply saying, uh, are you willing to risk your life for my sake? When people, when Jesus said, He wants us to be baptized, He wanted His apostles to be baptized, He is simply saying that, are you willing to risk your life? Are you willing to expose your life that you are His genuine follower? Genuine follower. Jesus said, Go ye therefore and make disciples and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hmm? You know, important din mga biyan nga makikilala, mabalaan natin. Nga ang imo ginasunod are going to commit your life dira sa iya. You know, abi mo, <clears throat> pamang kutun taton kagulingon, worse come to worse. May ara isa ka story bala, nga, 
they are doing some Bible studies. Sa isa ka country, nga close country, close ang gospel, wala gina-allowed ang Bible. So because tungod kay Kristuhanon sila, ha? nagahimo sila sa Bible study o pagtoon sa pulong sa Diyos, underground, mga marka underground, tago sa close country. Di ka roon, may, may ara sing nakahibalo nga every amuni nga adlaw nagahiwat sila sa pagtililipon sa pagtoon sa pulong sa kino. Bawa, dugay, 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 may nagsulod nga nakabonet. May nagsulod nga nakabunit. Kagin-challenge ang katong nagtililipon, siling sang nakabunit. Ang tanan nga sumulunod ni Kristo, ang tanan nga nagsunod sa kay Kristo, pabilin. Ati, ang hindi sumulunod, gwa, libre. Abay, silang nahot na lang nabilin. Pag uh, dugay-dugay, ginkuha ang mga bunit, siling niya, padayon ta Bible study. Kay gali, ginano lang to sila, yaya gali, ginsaywar lang to sila, kung sin o gin ang tuntu o mga followers. At kung nag, o po dito, kung nagluwa dito, willing sila nga mag i sila sa Jesus Christ, nagluwa, gusto nila malibre sila. Ahay, pagkuhas ang bunit, mga kristuhanon nila ito, naghahamba sila, let's continue sa Bible study. Kita mo, grabe nga testing, Ha? Amo lang ito gani? So nakita natin dito, sa santo nga, simple nga illustration, they are genuine followers of their Jesus Christ. Worse come to worse, they're willing to die for Jesus. That's his disciples. Willing to die for Jesus Christ. Ha? They're willing to be identified themselves as Jesus followers. Ha? They are being baptized in the blood of their Jesus Christ. Huh? And they are being baptized to the Sakai Christ Jesus. Hmm? Amuni, napamangkot. Kung ikaw followers to Jesus Christ, are you genuine followers of Jesus Christ? Are you willing to risk your life? Are you willing to face even death, worst things na mahapin, matabo sa imo? Just to be, uh, just to identify, just to tell to the public, worst come to worst, I will never deny my master. Si Peter, lantawa ba si Peter? Si, nagabot ang worst scenario sa kabuhi niya. Naging pamangkot siya, are you one of them? In other words, siling niya, na-identify si Peter. Ikaw, di ba, nang-upod sa ila? Are you a Galilean? Peter, hindi ah. Nag-swear pa siya. <laughs> and even to the point, nag-deny niya si Jesus Christ. In other words, that time, si Peter, hinaya pagtuo. Hinaya pagtuo. Amo na yung gusto sa Diyos. Jesus desires of you today is He wants us to be His followers. And not only that, He wants us to be his genuine follower. At the end of the day, those who are genuine, those who are authentic, wala na mabilin. Hmm? So, therefore, Jesus desires for you to enter in, the, in with his new relationship with him. Have you been baptized? Jesus also desires, number three, that you kept his commandment. Tiling niya, Teaching them to observe all things. Huh? Jesus wants us to keep His commandment. Baptism is only the beginning. There are more commands to follow. Hmm? Doing what He says is what it means to be His disciples. Ano ang mga command? What are some of His commandments that God wants us to keep? In our hearts, God wants us to to observe. Ah, huh? mga Jesus Christ. What are some of His commandments that ginamba sa Dios for you as His disciples to keep, to learn, and to teach this to others? 
Ano? John 13. Ari ay. Sila isang Bible, this is some of the commands that God wants us bilang iya mga followers. John 13, 34, And thirty-five. A new commandment I give unto you that you love one another, as I have loved you, that you also what love one another. In other words, Jesus wants us to love the brethren. That is His command. Love others. This is one way that we show to the world that we are His disciples. Ini nga butang, ini nga bagay, isa ka butang ang ginapakita nato ang kita disciples ni Jesus Christ. Why? Verse 35, look at this. By this, he was referring sa previous verse, by loving the brethren, by loving each other, you are indeed displaying a Or demonstrating that you are his followers, he, you are his disciples. Why? Because verse thirty-five: By this shall all men know that you are my disciples, if you what? If you have love one another. You know, loving others is just you are simply saying that you are God's follower. Huh? In other words. Gusto sa Diyos ng iya mga followers, mga tao nga naghihugma sa ila isig kapareho. Ha? A person who love others. Why? Because this is one task. Ha? Sa aton mga kabuhi. If you want to be identified that you are Jesus follower, kung gusto gid ni mo nga mabalaan ka ikaw sa mulo ni Jesus Christ, say this well, love one another love one another. That is why sila niya, by this, by doing such, by loving one another, all men know that you are my disciples. Sabi na? In other words, ang mga sumulunod galing ni Christ Jesus, mga biyan, ang iyang mga followers, they are loving. Ha? Huh? Mga loving galing niya ang mga sumulunod ni Jesus Christ. Kung ikaw hindi loving, at hindi ka hindi kaya gusto, hindi, hindi ka, hindi ma-identify nga ikaw sumulunod ni Kristo kung hindi ka loving. <laughs> Simple, no? That is what Jesus, if you, by doing such, loving one another, that all men, all men know that you are my disciple if you love one another. So, kung kainaway ka, kapang away ka, ginapakahuyaan mo ang Diyos, ginapakahuyaan nato ng Diyos. Nagkapang-away kita sa atong isig kapareyo. Kaya siling ni Jesus, siling niya, as I have loved you, that you la- also love one another, by this shall all men know that you are my disciples if you love one another. Ano nga kind of love ang atong ipakita? Ano nga kind of love that we are going to display to others? That we are going to demonstrate to others? The kind of love kung ano ang ginpakita sa Diyos nga gugma sa imo. Amuna ang gugma man nga luyag sa Diyos nga ipakita mo sa iban. Ha? Now, ang pamangkot, kumusta ikaw? Kumusta imo relationship sa iban? Kumusta ang imo relasyon sa iban nga tao? Sa imo utod, sa imo mga kakilala, kumusta? Are you displaying love of what Jesus loves you? Hey, ikaw gani, ginigugmas ang Diyos. Ako gani, ginigugmas ang Diyos nga makasasala. Huh? Maghamal ka, Diyos man to know. God wants us, God wants His followers to display the kind of love the way He loves us. Amo na. And then you are claiming, we are claiming that we are His followers. Kaya hindi man ganit natin kaya, higugmaon ang utod da. 
Labi na ang utod na nga naka-offend sa aton, nakahatag, kasakit sa aton. And then, gawin mo ka sa restriction, ate. Nga, nga, nga aging higugmaon ko siya, nga naka-offend siya sa akon. No. Look at Jesus Christ. Sino nagpalangsang sa iya? Makasasala man ito, tanan. And Jesus said, if you want to follow me, if you want to be my disciple, keep my commandments. In other words, show the right kind of love the way I love you. Ano yung naman ni Jesus Christ? Ha? Huh? Not only that, you have to love the brethren. Ha? Di ba? Amo nang ikatherd natin that Jesus also desires that you you will keep His commandments. Not only to be His followers, to be baptized. He wants us to keep His commandments. By what? What are His commandments? Loving one another. Number two, to bear fruit. John 15, 8. Ario? John 15.8 Herein is my Father glorified. Okay? John 15.8 That ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. In other words, ang followers ni Jesus, ang disciples ni Jesus, hindi lang uh, nagapakita sa gugma kundi ano gani magabunga magadala sa bunga ha bear much fruit ano na ano nga fruit na by serving others by winning souls sa mga kantagay na help me win the lost ano pagid? Growing in grace. Unless we bear, unless we bear fruit, we will be cut off. Kung hindi ka mamunga, ti, paong ko na lang sa Diyos. John 15, 1 and 2. Ang naging naman madala, di ba? I am the true vine, and my father is the husbandman. Every br- branch in me that bear it not fruit, he take it away. Klaro kayo. And every branch that beareth fruit, he purged it, that it may bring forth much fruit. You know, ang followers ni Jesus Christ, nagapamunga na. Nagapamunga. Ha? Huh? Saan o ka nag-start? Saan o nag-start ni ikaw nangin follower ni Jesus? Saan ang nagsugod nga ikaw sumulunod ni Christ Jesus? Of course, sa tiyon nga ikaw nagbaton sa iya, nagkilala sa iya, right there, and then, you followed Him. Ang pamangkot, nagbunga ka. Ang pamangkot, may bunga bala ako. May bunga bala ikaw. Galatians 5.22, But the fruit of the Spirit is, ano, love, joy, meekness, long-suffering. Ini ba lang abang bunga makita sa iyo makabuhi? Ha? Anong ginambal ka niya? Galatians? Ha? 5.22 But the fruit of the Spirit is love. Ha? Ang mga ginambal ka niya, primarily, the disciples of Jesus Christ should keep His commandments. Ano what are some of these commandments? By loving one another, by loving others, you are being identified that you are followers. Ikaw may balaan kag makilala kang ikaw sumulunod ni Christ Jesus. One of the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. This is the kind of fruit, mga abyan, na makita sa imukag sa akun. Ang pamangkuto natin, do you bearing the fruit of love? Ah, nagabunga ka sang bunga sang kalipay, paghidait, 
long suffering, gentleness, arah balas ayam ini, goodness, faith, meekness, arah balas ayam ini, temperance. Ah, mana pemangkut? Bearing fruit comes only through a personal connection with Jesus. And that is true. Why? Because in John 15, verse 4 to 5, again, Jesus reminds us that unless you have a personal relationship, unless you have a personal connection uh, with Jesus, you will bear fruit. Abide in me, and I in you, verse 4, John 15, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Verse 5, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, and thou, you can do nothing. Huh? Are you his follower? Ikaw bala tutuod nga sumulunod ni Christ Jesus or nagasunod-sunod ka lang? Or nagasunod-sunod lang kita? Disciples, followers ni Jesus Christ. His followers is loving. His followers is willing to bear fruit. Must willing to bear fruit. Must bear fruit. Ha? Ano na ginamba sa pulong sa ginawa? And I hope this word, ang pulong sa Diyos, this morning encourages us to reflect on what Jesus would want you to do today. Kabay pa ang pulong sa ginawa. Magkahatag reflection sa aton nga kung ano gid bala ang gusto sa Diyos sa imo sa akon sa ningad lang. Ha? God wants us to be committed disciples. To be genuine disciples. Ha? Kag gusto sang Diyos that you have to follow Him through baptism. Water baptism. Kaya nga man, you're willing to identify yourself publicly na ikaw sumulunod ni Christ Jesus. And willing to do and to bear fruit para sa akin ng Christo. Ha? And if you are not observing His command, you are not His what? His follower. Jesus would desire to you today is to become His disciples. Huh? For you, Jesus and Diyos, God desires, Jesus desires to you today to be baptized, to be willing to identify publicly that you are His followers. Huh? I hope and I pray na sa simple nga pulong niya, maghatag sa imog sa akong encouragement. Yes, dugay na ko naghambal nga, Lord, followers mo ko, pero hindi makita sa imo ang loving spirit. Ha? Ikaw, ya, ikaw pa, kita pa yan, nagpangita conflict sa ibang nga tao. No, Jesus said, if you want to follow me, love others the way I loved you. Hmm? Are you willing to to be identified as his followers, Siling Jesus Christ kept his commandments, love others, follow him. I hope and I pray, mga biyan, nga sining aga, may ara lang kita sang natunan, halid sa pulong sa kina. Okay? Before kita mag-close in prayer, we will, uh, we would like to great, great our viewers. Okay? Ang atun mga viewers, atun mga followers, sa sining aga, hari dre, no? Uh, thank you for sharing sa aton yang uh, ano ni sa aton nga uh, channel or sa aton nga account sa iban mga friends di natin ma kita ang iban nga mga ano tungod kay hindi namon sila friend inyo ini mga friend nga gin share nyo lang so salamat gid sa sininga uh, tion thank you gid uh, for watching rose guyal thank you rose Salamat gid sa imo tion, kapay pa ang Ginoo mag-bless sa imo. Kag sa kay Ring Ring all the way from uh, San Dionisio. Okay, so Iloilo. Thank you Ring for watching. Nami mo tong imo suggestion ring ah. 
kaha sang Domingo bala o kabay pa nga uh, <laughs> matigay yun ito. Ma'am Vicky, no? thank you for watching ma'am. Uh, mayong aga gid, kabay pa ang ginawang pakamayo man. Si Ma'am Sally Santos, no? Thank you for watching, Ma'am Sally Santos. Welcome sa aton nga Bible Reflection every morning. Thank you, Gid, uh, kay Olga Guyal, no? Grabe si Olga, sinigil ka. Salamat, makapamati man sa pulong sa ginoo. Amen, Olgs. Kabay pa ang ginoo, mga bless. Kita ito sa Domingo, Olgs, ha? Brother Ambo, thank you for watching, Bo. Good morning sa iyo, man. And sa kay... Uh, Bibi Aileen de la Fuente ba manugpulit na si Bibi. Ah uh, hidlaw man ta kay manang Bibi ba. Keep safe always and then uh, kay Lovelyn Pamilyaran. Thank you for watching in Nini or in Day Lovelyn no. Pamilyaran dito sa Barutak. Ah uh, Ann Gonzales. Thank you for watching Che. Kabe pa ang Ginoo magpakamaayo man sa imo God bless sa imo Che. Um sa kay Ma'am Gaga, ah, Emeline Valiente, thank you for watching Ma'am Gaga, all the way from Lutod, Lutod, Capiz, uh, Rujas, no? so salamat kid. Marco Duran, ah, brother Marco, Sir Marco, thank you kid, Sir, sa padayan din mo nga pagsunod sa atong programa. Si Ma'am Lynn Kulindon, thank you for watching Ma'am Lynn, God bless you and keep safe always. Kay nung Junjun, no? Edward de la Cross. Thank you for watching, no? Kami pa ang ginawa mo, pakamayo man sa iyo mo. Kay keep safe, man. Kay Engineer June, kag sa kay Ma'am Ja, sa aton nga nag-view sa aton YouTube, no? Thank you, kid, for watching. And Louie Lanugon. Brother Louie, thank you. Si Brother Louie Lanugon, dira sa may Sinyel Water Refilling Station sa Malay. Sa Katiklan, I mean. Uh, Aral na, pagsulod mo sa market sa LBC, ara na ila. Water station, no? Pastor Sean Nundinero, thank you for watching, Pastor Sean. May the Lord bless you also sa imong ministry dira sa Barotak. Brother Joey Palomata, mayong aga man. Blessed morning po, Pastor. Blessed morning to Brother Joey Palomata. Keep safe, Brother Joey. Kagasakay ng Bibi David, thank you for watching ng Bibi. Kami pa ang ginawa mga bless man sa imo, no? Sa kay uh, Brother Adrian Timothy. Ara ka pa sa Balibakaw yan. Kabay pa ang uh, ginawa magpakamayo man sa Imudra. Keep safe and God bless sa imo man. No? So, salamat, Gid. For all uh, our viewers nga hindi na mo natamyaw, uh, mayo lang uh, pag uh, uh, ang ginawa magpakamayo sa inyo, kag, uh, kabay pa ang uh, kita naman kita sa sunod. Keep safe always, mga biyan. Kag always, always face Wear your face mask, kag uh, sanitize always, na? Sa mga inyong ginabalo ng mga alcohol. Da. So, God bless sa and see you tomorrow sa aton nga padayon yung Bible Reflection. So, magapangamuyo na kita, mga biyan, kag uh, kapay pang ginawang pagkamay sa aton Let's pray. Our Father in Heaven, thank you, Lord, for your word that you, 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 you desire to all of us is to be your follower, to be your learners, to be willing to identify publicly that we are your disciples. And by showing to them the love that the way Jesus loves us. Lord, buligan mo, kag Lord, help us to bear fruit na magbunga man ang amon kabuhi dira sa imo, ang amon pag-alagad sa imo, Lord. And we are waiting for that Uh, commendation from you, the good and faithful servants. So help us, Lord, ang bawat isa sa amon na magpadayon sa pag-alagad, na sundun ikaw, na ipakita sa mga tao na kami imusumulunod, kagwiling, uh, genuine or authentic na follower ni Jesus Christ. And so help us to display the kind of love the way love us. And uh, Lord, Kabay pa ang, uh, ang imo kabuhi uh, mag-graduate sa amon for people uh, na makita nila sa amon ikaw. Buligan mo ang bawat isa sa amon. Thank you for your word and bless us this day. Thank you for our, for our viewers. Bless them as well. We commit everything to you and until the next time na makaupdanay naman kami. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Go.